Hey guys, this is Sachin Tanwar, AIR 70 Computer Science uh, Gate 2020 exam. Okay, uh, I'm pursuing uh, my I'm tech at IIT Delhi. So today video will be about different exams we are having. Unka syllabus mein kya difference rehta hai? Computer science oriented hum exams ki baat karne wale hai. Okay, to hamar pas different exams hai. Jaise ki aapko pata hoga, BARC bhi bache target karte hai, NIC exam hai, DRDO hai. Iske alawa apna DR, uh, ISRO ka bhi exam hai. Aur kuch bache hoti hai, jo ki masters karne ke baad like teaching mein jana chate hai. UGC NET, NT NET, Bakayada Jine Jise Bola Jana Chahiye, to uska exam bhi hota hai. To in sabhi papers ke syllabus mein kitna difference rehta hai, uske baare mein aaj hum discuss karne wale hai. To mere isaab se jo uh, syllabus ke ab hum baat karne wale hai, to it won't be a detailed version ki mein aapko ek ek cheez bataunga ki har subject ke andar kya hoga, ek brief overview rehne wala hai. कि कौन से पेपर में कितना आ, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ठीक है और क्या डिफरेंसेस रहते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट का डिफरेंस रहता है किस किस पेपर में ठीक है आ, तो स्टार्ट करते हैं गेट से तो गेट में मुझे लगता है कि सबसे कम सिलेबस है एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स ठीक है तो गेट के अंदर जैसे कि नॉर्मली आपको पता है गेट का अगर मैं एक बेंचमार्क मान के मान के चलता हूं नॉर्मली आई शुड एक्सपेक्ट uh, कि आपको पता है गेट का सिलेबस क्या है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम डिजिटल लॉजिक कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स प्रोग्रामिंग इन सी कंप्यूटर नेटवर्क्स डेटाबेस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस एंड कंपाइलर डिजाइन सो दिस इज द दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच आर देयर इन गेट सो इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम तो दूसरा टेस्ट जो आता है थोड़ा सा अपर लेवल पे अगर मैं बोलना चाहूंगा नॉट विद रिस्पेक्ट टू द डिफिकल्टी लेवल बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा की अगर मैं बात करता हूं तो मैं इसरो और बार्क एग्जाम को सेम लेवल पे कंपेयर करना चाहूंगा कि उसमें तकरीबन सेम रहता है और जो गेट का मैंने आपको सिलेबस बताया है उसी में थोड़ा सा एड ऑन करके आता है जैसे माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वेब टेक्नोलॉजीज आपको मिलेगा इसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग का थोड़ा सा आपको पार्ट मिल जाएगा कोडिंग की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे गेट में मैं सी का आपको ज्यादातर कोड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बट इसरो और बार के एग्जाम में यू कैन एक्सपेक्ट जावा कोड्स इज वेल तो आपको जावा अच्छे से बेसिक पता होना चाहिए अगर वो आपको आता है सी प्लस प्लस भी आपको अगर नॉर्मली आता है यू वुड बी एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चन इजिली तो इसमें ये थोड़ा सा ही पार्ट आपका एड ऑन रहता है गेट्स के एक्स्ट्रा अगर हम बात करते हैं ठीक है थोड़ा सा और अगर एक्स्ट्रा मैं बोलना चाहूँ तो एन आई सी का आपका एग्जाम होता है अगेन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ठीक है तो उसके अंदर क्या है आपका एन आई सी साइंटिस्ट पोस्ट आपको मिलती है तो उसके एग्जाम में कितना डिफरेंस है उसके एग्जाम में जो बार और इसरो के लिए लाइक गेट का कर रहे हैं तो वो तो बेस्ट है गेट का अगर आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो उसके अलावा आपको कोई भी एग्जाम देना तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है क्योंकि आप गेट का जब प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छे से डेप्थ में प्रिपेयर कर रहे हो और वो सारे सब्जेक्ट कर रहे हो विच आर लाइक एट्टी परसेंट तो बनाते ही हैं किसी भी मेन टेस्ट का जो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं तो एन की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है साइबर सिक्योरिटी आ जाता है जो कि आपको पता होगा कंप्यूटर नेटवर्क जब हम पढ़ते हैं गेट में तो थोड़ा सा छोटा सा सेक्शन रहता है ऑलरेडी नेटवर्क सिक्योरिटी का तो साइबर सिक्योरिटी एक छोटा सा सेक्शन है जो इसमें थोड़ा सा और ज्यादा आ जाता है इसके अलावा क्लाउड टेक्नोलॉजी है जो पूछा जाता है एन के अंदर ठीक है और दो टॉपिक आपको लगेगा कि शायद आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस जा सकता है फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स विच आर फ्रॉम द इलेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन बट ट्रस्ट मी गाइज अगर आपने बी टेक अपना या फिर अपने बी सी एम सी जो भी किया है अगर आपने वो अच्छे से किया है तो आपका नॉर्मली फर्स्ट या सेकेंड ईयर में बहुत आराम से बेसिक में ये चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाइक मुझे पता है जब मैंने जहाँ से बी टेक करी थी वहाँ के फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पूछा जाया पूछा गया था वो सब्जेक्ट भी था हमारे तो हम वो अच्छे से पढ़ते हैं इनफैक्ट अगर मैं वो भी हटा दूँ तो आपको पता होगा ट्वेल्थ क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास में आ, हमारा फिजिक्स के जो सिलेबस रहता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा रहता है लाइक कि करंट और वो सब वोल्टेज से रिलेटेड बेसिक सी चीज़ें रहती है तो अगर आप वो गो थ्रू करना चाहोगे तो वो भी बहुत इनफ होता है आपके लिए एन के एग्जाम के लिए लाइक आई स्टिल रिमेंबर मैंने भी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ट्राई किया देखा है सिलेबस देखा है सो आई कुड रिकॉल इट ईजिली कि नॉर्मली अगर आपको पता है आपने अच्छे से किया हुआ है तो आप आराम से कवर कर सकते हो वो क्वेश्चन भी इसके अलावा डी आर का एग्जाम लाइक जो भी बताया एनआईसी बार इसरो इसके अलावा डीआरडीओ में थोड़ा सा अलग क्या चला जाता है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पूछा जाता है ठीक है तो उसमें भी आपको ज्यादा मतलब डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा बहुत बेसिक सी चीजें रहती है विच यू शुड नो ठीक है
बाकी जो भी एग्जाम आते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है लाइक इस रो को मैं थोड़ा सा गेट के नजदीक मानना चाहूंगा डेप्थ के रिगार्डिंग बाकी सब में थोड़ा सा कम डेप्थ जाता है अगर आपको ओवरऑल अच्छे से पता है तो यू कैन हैंडल दम विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ सिलेबस जो मैं सबसे ज्यादा मतलब देखा जाए कि सिलेबस किसका सबसे ज्यादा है दैट इज यू जी सी नेट एग्जामिनेशन या फिर एन टी नेट एग्जामिनेशन क्यों क्योंकि उसके अंदर आपको टेन यूनिट्स आती हैं और जो भी मैंने बताया है वो सब उसमें आता है उसके अलावा कुछ और एड ऑन सब्जेक्ट्स भी हैं ठीक है तो पेपर वन यू नो देर आर टू पेपर्स फॉर यू जी सी नेट एग्जाम तो पेपर वन में तो अलग ही कहानी है लाइक like, वो तो आपको करना ही करना है जिसमें कि आपका आई आएगा पीपल एनवायरमेंट हायर एजुकेशन इंग्लिश का सेक्शन रहता है रिसर्च एप्टीट्यूड रहता है तो इस तरीके से काफ़ी डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं बट पेपर टू विच इज़ टेक्निकल सेक्शन उसके अंदर भी आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थोड़ा सा कवर करना पड़ता है लाइक like, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बता ही दिया इसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका आ जाता है मैथ्स में अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स में आपका एल पी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं जैसे वर्चुअल मशीन हो गया या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हो गया इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बात करता हूँ डेटाबेस की तो डेटाबेस के अंदर आपका डेटा माइनिंग वेयर हाउसिंग नो एस बिग डेटा ऐसे ऐसे कुछ कुछ टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं विच मेक्स दिस कंप्लीट सिलेबस फॉर द एन टी नेट एग्जामिनेशन सो दिस वॉज द कंप्लीट ओवर व्यू कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एक एग्जाम के लिए सो यू कैन लाइक आप दूसरे एग्जाम में भी आराम से पेयर कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपको पता है कि किस में कितना आपको पढ़ने की एक्चुअली ज़रूरत है लाइक like, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है ज़्यादा आपको अंदर घुसना नहीं है यू शुड एक्जैक्टली नो कितना आपको कितना मतलब कितना आपको टाइम देना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आप आराम से सारे एग्जाम टारगेट कर सकते हो आ, कुछ और चीज़ अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूँ तो यू नेट या फिर एंटी नेट जो भी एग्ज़ाम है हमारा अगर आप वो दे रहे हो तो आप आराम से बाकी सारे एग्जाम टारगेट कर सकते हो ठीक है क्योंकि जो मास्टर्स कर चुके हैं वो ऑलरेडी या तो पीएचडी के लिए सोच रहे हैं या फिर आप रिसर्च फेलो के लिए सोच रहे हैं तो आप मेनली जॉब प्रोस्पेक्ट भी आप देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली पीएसयू और गेट इससे बेटर मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो वो भी आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए ओके गाइज थैंक यू गाइड